অর্থবিত্ত সম্পদ সৌর্য বীর্য সভ্যতা ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি ভাষা কিংবা নৃতত্ত্ব পৃথিবী বহুভাবে বিভক্ত সৃষ্টির শুরু থেকেই এসব পার্থক্যের মাঝে একটি জিনিস হওয়া উচিত ছিল সার্বজনীন তার নাম মানবতা কিংবা মানবাধিকার কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর এগিয়ে যাওয়া পৃথিবীতেও মানবতা মানবাধিকার সংজ্ঞা এখনো ভিন্ন আরো পরিষ্কার করে বললে আটলান্টিকের এপারে আর ওপারে মানবাধিকারের সংজ্ঞায় যেন যোজন যোজন দূর সুবিধাবাদের এই মানবাধিকারের প্রবক্তা পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলো যাদের হাতে আছে বিশ্বের সেরা প্রযুক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান সমরাষ্ট্র আর অর্থের শক্তি নিজেদের দেশে যেটি মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে তারা ভাবে অন্য দেশে সেই একই ধরনের বিষয়ের জন্য তাদের চোখ দেখে ভিন্ন কিছু অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে কয়েক দশক ধরে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়ছে ফিলিস্তিনি নাগরিকরা নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষের এই আন্দোলনকে পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলো বরাবরই দেখেছে বিদ্বেষের চোখে এমনকি ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসের আরাফাতকে সন্ত্রাসী বলতেও ছাড়েনি ইউরোপ কিংবা আমেরিকা প্রায় প্রতিদিন ফিলিস্তিনের নগর গ্রামে ইসরায়েলের গোলার আঘাতে মারা যায় নারী শিশু সহ বহু মানুষ নিজ দেশে হয় বাস্তুচ্যুত তবুও ইসরায়েলের এই নিপীড়নকে মানবতার লঙ্ঘন বলে মনে হয় না মানবতার ধবজাধারী পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলোর কাছে কিন্তু দীর্ঘদিনের নিপীড়নে দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার পর জন্ম নেওয়া পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস যখন রুখে দাঁড়ায় তখন তাদের কাছে সেটি হয় মানবাধিকার লঙ্ঘন দখলদার ইসরায়েলের পক্ষে হুঙ্কার দেয় ইউরোপ আমেরিকা শুধু বক্তৃতা বিবৃতি নয় জাতিসংঘে পাশ করিয়ে নিতে চায় নিন্দা প্রস্তাব অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে পাশে দাঁড়ায় ইসরায়েলের দুই হাজার তেরো সাল পাঁচ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে কয়েক ঘন্টার জন্য সমাবেশের অনুমতি পেয়ে অবস্থান নিয়ে বসে হেফাজতে ইসলাম রাত বারে শুরু হয় হেফাজত কর্মীদের নির্বিচার তাণ্ডব নগর নগরের মানুষকে জিম্মি করে সৃষ্টি করে যুদ্ধপীড়িত অবস্থা ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা থেকে বাদ যায় না পবিত্র কোরআন শরীফ উগ্র বেসামাল হেফাজত কর্মীদের শাপলা চত্বর থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর হয় রাতের মধ্যেই উদ্ধার করা হয় শাপলা চত্বর আর তখন মানবাধিকারের নামে কিছু অপতথ্য নিয়ে হাজির হয় অধিকার নামে একটি সংগঠন দাবি করে পাঁচ মে শাপলা চত্বরে নিহত হয়েছেন তেষট্টি জন মানুষ সরকার জানায় মারা গেছেন ১৩ জন সরকারের পক্ষ থেকে তেষট্টি জনের তালিকা চাওয়া হয় তাদের কাছে কিন্তু তালিকা দিতে অস্বীকার করে অধিকার ওদিকে দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন হয় অধিকার যাদের মৃত বলে দাবি করেছে তাদের বেশিরভাগই জীবিত পরে এ নিয়ে থানায় প্রথমে জিডি হয় পরে মামলা মামলায় আদালতের রায়ে অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান ও এর পরিচালক নাসির উদ্দিন এলানের জেল হলে মানবতা লঙ্ঘিত হয়েছে বলে স্বর্গল তোলে ইউ পার্লামেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গলায়ও একই সুর তবে ব্যতিক্রমে আছে ইউ পার্লামেন্টেই আছেন এমন মানুষ যাদের কাছে রাষ্ট্র মহাদেশ কিংবা ভৌগোলিক সীমানা ভেদে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ভিন্ন নয় ইউ পার্লামেন্ট সদস্য ম্যাক্সি মিলান ক্রা গণমাধ্যমকে বলেন আদিলুর ইস্যুতে তিনি ইউ পার্লামেন্টের নিন্দা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে and is blaming the state for killing 63 people. What is the risk that there is an upspring? And although this is a lie, then all the authorities are allowed to stop this man from spreading lies. Human rights are more and more used as a tool of Western politics to influence in foreign countries. And as long as you have a government that is not fully aligned with Western foreign policy, You have to be aware that you get lectured on human rights. গেল বছর বাংলাদেশের গুম খুনের একটি তালিকা প্রকাশ করে জাতিসংঘ যেখানে এমন কিছু ব্যক্তির নাম ছিল যারা প্রকৃতপক্ষে কখনোই নিখোঁজ ছিলেন না বরং বিভিন্ন অপরাধে যুক্ত হয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার ছিলেন এবং নিরাপত্তা হেফাজতে থাকার পুরোটা সময় পরিবারের গোচরেই ছিলেন বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল তখন গণমাধ্যমে বলেছিলেন জাতিসংঘের মতো সংস্থা যখন প্রকৃত তথ্য না জেনেই কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করে তখন শুধু বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না ভুক্তভোগীদের ন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ হয়
পর্যবেক্ষকরা বলছেন বাংলাদেশ মানবাধিকার রক্ষার সব সুযোগ নিশ্চিত করতে পেরেছে এমনটা নয় তাছাড়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ায় হাঁটা উচিত সকলেরই কিন্তু যদি বিভিন্ন সময় মানবাধিকার নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবেদন হয় কিংবা ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমানা ভেদে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ভিন্ন হয় তখন সেটি শুধু বিভ্রান্তি ছড়ায় না বরং মানবাধিকার বাস্তবায়নের পথকে রুদ্ধ করে দেয় সাথেলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা